ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿವತ್ತು ಟೆರರಿಸಮ್ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಎಸ್ತು ತಾವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದುಕೊಂಡು ಹರವರನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳೋದೇ ಭಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಆಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನಾದರೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳು ಇದು ಎರಡೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಭಯದಿಂದಾದರೂ ಆಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಗುಣಕಾರ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಿಂಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಯರನ್ನು ನಿಗ್ರೋಗಳನ್ನು ಅದು ನಿಗ್ರೋಗಳು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೌತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ತಾವೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಯಿತು ಆಗ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸತ್ರೆ ಅವನು ನಾರ್ತಿನ ಕಡೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯವನಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ರೆ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಸತ್ತ ಅಂತ ವರದಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅದೇ ದಿನ ಒಂದು ಗೆರೆ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಡುಕ ಸತ್ತ ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಗೆರೆ ಆಚೆ ಕೆಡುಕನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಗೆರೆ ಆಚೆ ಅವನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಸರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೀರೋದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆದವನು ನಮಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೋ ಮಾನವತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಮವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಅದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವಾದಾಗ ಅದು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ರು ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಅದು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿತ್ತು ಯುರೋಪಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯುರೋಪ್ನವರು ಆವಾಗ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಕಥೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೆದರು ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ನೆರ
ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಶೂನ ಬುಷ್ಷನ ಎದುರ ಎಸಿತಾನೆ ಒಂದು ಶೂನಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೊಡೆಯೋ ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋವು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ತಾಗಿದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬುಷ್ಗೂ ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ಅದರದ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಘಾತ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ ಯಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಗುಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅದು ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ವೋ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ ಬರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವಾಗ ಇದರ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸತತವಾದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀದೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರೋನು ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ಅಂತಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರುವ ಹೆಂಗಸು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಂಥವು ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸುಖವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂಥವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ತೇರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನ ಕೃಪೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಉಂಟು ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮನೋ ಆಧಾರಿತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಅಮೇರಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಹಾರ್ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಮಿಳರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆ ಕಟ್ಟವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಣಿಪಾಲವೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ನವರಿಗೆ ಅದು ಗಲ್ಫ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ನಲ್
ಆದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಝಡ್ಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೈಹಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿದ್ದ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತ ಅಂದರೆ ಸಾಲು ಮರ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸಿದ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವು ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಸಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಕ್ರಮೇಣ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಹಿಂದೂ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ವೇದಗಳು ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ವರಹ ನೀರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಈವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದವರು ತಮಿಳಿನವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಅರಬ್ಬಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಗತ್ತು ನಾಗರಿಕವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಗರಿಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜಗತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಬರೀ ಮತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುಷ್ಷು ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೂಡಲ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಕ್ರೂಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರಾಯ್ಡಿಯನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಾಕಿನ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇರಾಕ್ನ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪದು ಯಾರೂ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅಂದ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಭರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ಏ
ಅದರಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಟೆಗೂರ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರು ಇದನ್ನೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದರು ನಾವೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಲೇಖಕರು ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖಕ ಅವನು ಅವನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ನಾವು ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಲವತ್ತೇಳರ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳು ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವರಹಾಮಿಹಿರನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಾಡು ನರಂದದಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದ್ದ ನಾಡು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮೊದಲು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲೊಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಇದೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನುಳಿದವ್ರನ್ನ ಕಾಫರರ್ ಅಂತಾರೆ ಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ವೇದಾಧಾರಿತವಾದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಫರರು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪೈಗಂಬರ್ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಪೈಗಂಬರರಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಅವನು ದೇವರು ಆಯ್ದು ಓದು ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಮಹತ್ ಪರಂಪರೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಹಂಗೆ ಅವರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಆಡಿದ್ರು ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೃತ್ತಲೇ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳವರು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಇಡೀ ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕತೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಧ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಅದು ಸೆಣಸಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತದ ಪರಂಪರೆ ಕಾರಣರಾದರು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆರ್ಕಿಸಾನ್ ಕಾಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಬನಾರಸ್ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಫೀಸನ್ನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂತು ತಿಂತೇನೆ ನಾನು ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಹಂಗೇನೇ ಇದ್ದು ಸತ್ತರು ಅವರ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲುಬೆ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಗಾಂಧಿ ಕೊನ
ಮತದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾನವ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಂತೂ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಭಾವನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊರಾನನ್ನು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೈಬಲನ್ನು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಮಣರಂಥವರಿಗಂತೂ ನೀನು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ನೀನು ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಪರಮಹಂಸರಂತೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳಿಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮಹಮ್ಮದನಾಗಿದ್ದರಂತೆ ಅವರು ಮಹಮ್ಮದಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಮಾಂಸನ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮಂಗನ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಹನುಮಂತನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಿಲೆಲೆಯನ್ನು ಎಂಜಿಲನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಧೂತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಇವ್ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸರಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಅನ್ನುವ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಂತರು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನೂ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲಾನ ಅಜಾದರಿಗೆ ಅರಬ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿದಿದ್ರಂತೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮು ಕೋಮುವಾದಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನಾಗೋದು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನೋ ಆ ದ್ವೇಷ ಸ್ಥರನೇ ನಾನಾದರೆ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಬಗೆಹರಿದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಬಗೆಹರಿದಂಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ಅಪಾಯದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮೊಹಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಲ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುವ ದೇಶ ಇದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಬಾರದು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಎ ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಆಳುವ ಒಂದು ದೇಶವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯ ನಿಜವಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ
ನೀವು ನಡೆಸೋದಾದರೆ ಅದು ಪ್ರವಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಈಜುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವವರ ದನಿಯಾಗಿಯೂ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಹುರುಳೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವರದಿಗಾರರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆಗಬೇಕಾದವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅವರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ತರಬೇಕು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರದೆ ಅದನ್ನು ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಉದಯವಾಣಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿರುವ ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೇರಳದವ್ರದಂತೂ ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ ಮರ್ಜಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದೇ ಆಗ್ತವೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಭೀಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾದಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರೇನೆ ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಸತತವಾದ ಸುಖದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಮರಿದೇನೆ ಬದುಕಲೋ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬದುಕಲೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಬರದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನಕ್ಕೂ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜನರು ಬಂದು ಆಡಿದಾಗ ಕೇಳಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾ ಸಂತೆ ಆದರೆ ಏನಾದರೆ ಜನ ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ
ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಯುವಜನರು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದೇ ಸರ್ವೋದಯ ನಿಜವಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಇದರಿಂದ ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾಂಥ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೇ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನೂನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಆಳೋದು ನಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲದ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡು ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಡೆದಾಗ ಅವಾಗ ಸಾಯೋದು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೂ ಕೆಲವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟರೂ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂಗಳು ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಅದರಲ್ಲಂತೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಹುಡುಗ ಮನೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ಏನೋ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಅಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದವನಂತೆ ಹಾಗೊಂದು ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದ್ವೇಷದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ದುಃಖ ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಹೀಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತಾಕಿ ನಾವು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಸರಿಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾ